你坐在这儿不冷啊？不冷，你别过来，别过来。你怎么出了这么多汗啊？你生病了？什么呀，小芳？嗯。你想想你的嫂嫂，你喜欢的是赵良娣，你一定要为她守身如玉，你不能辜负她，不能对不起她。你是我的妻子，不算对不起她。这都两炷香时间了，不着急。哎呀，我去请太皇太后。哎，怎么起呀？怎么起来？啊！嘘，不是太奶奶。这就对了。不是您想的那样，太奶奶什么都没看见，我们什么都没看见，这就对了。不是太奶奶，不是您想的那样，太奶奶。哎哎哎哎哎哎哎哎！太奶奶，太奶奶，太奶奶，我求求你了，开门吧，太奶奶。奶奶，您这是要憋死我呀！你就穿这么件单衣，这店内又没生火，你想冻死啊？我才不过去呢！放心。我不会对你怎么样的皇太后，嗯，外面天寒地冻的，要不给殿下和太子妃生个炉子吧？万一冻坏了，可怎么是好啊？生什么炉子？相互取暖不就暖和了吗？用得着生炉子吗？出牌。小姐，奴婢今天听说，太皇太后想要玄孙。
把太子殿下和太子妃关在了一起，不许任何人放他们出来。还听说，他们在粥里下了那种药。我估计，太子也很难把持得住了。小姐，你说如果这次太子殿下和太子妃真的有了小皇子，那小姐。金儿，我原以为太子殿下心里只有我一人，我便无需再担心我在东宫的地位。可如今我才知道，在他们眼里，我不过是个妾室。即使今后为太子诞下皇儿，也不过是个庶子。我只有做了东宫真正的女主人，才可以再不担心自己的地位不保。小姐，你慢点吃。小姐，你慢点吃。我问你。你那两个最好的朋友要成亲了，你不应该感到高兴吗？可我之前看你听到父皇给他们俩赐婚的时候，你一点高兴的神情都没有。你是不是有什么别的心思？如果他们只是一对普通的男女，情投意合，那我当然开心了。可他们是因为一道圣旨，不得不在一起。如果一个人连选择自己婚姻的权利都没有，那以后一定会有遗憾的。你怎么知道他们以后不会幸福啊？强扭的瓜未必就不甜。就比如你和我，你明明心有所属，还要跟我关在这儿，你心里能痛快吗？我们跟他们不一样。对，我们跟他们不一样，我,我们比他们还可怜。我是李朝来和亲的，所以我明明知道你讨厌我。还要做你的太子妃，还要跟你出双入对，做李朝的表率。其实我，其，其实我，我，我，你要干嘛？你不会又要？娘娘是不是觉得，太皇太后逼着太子殿下与太子妃生孩子一事不妥？老小孩，老小孩，太皇太后现在的脾气越来越像孩子了，就连陛下都得凡事顺着他的心意。他的心思可是不可忤逆的，就是可怜了我们成银，其实也是好事。娘娘要是当了皇祖母，将来也可以含饴弄孙，添些乐趣。再说，这孩子生下来，也能更加巩固太子殿下在宫里的地位呀。哎呀，那倒是。真要是有了孩子，一来不用再受那赵瑟瑟所惑，二来当了爹，兴许就慢慢成熟了，不会动不动的就与我置气。说起成也小的时候虽然调皮，但是对我还是恭敬的。可是越是这种恭敬，越让我觉得他是没有把我当成亲生母亲看待。现在想起来，就是因为他小的时候我对他太严厉。毕竟是孩子嘛，让他胡闹一下，调皮一下，又有什么不可以的？娘娘今晚似乎感慨良多呢。人家说这人一老了
，越久远的事情就越能想得出来。也许我真的老了吧？或许，是我太想让程银留在我身边了。他最近也不知道怎么了，就老是想起程银小时候。荣双，陪我去趟东宫吧。是。哎，你知道吗？太皇太后昨天找了一个相士，已经开始为小皇子取名字了。万一是小公主呢？那也得备着，来日方长嘛。<笑>皇后娘娘，太子的衣服怎么会在这儿？回皇后娘娘，是，是太皇太后不让穿的。胡闹！开门。回皇后娘娘，太皇太后吩咐了，没有她的意志，谁也不许开门。娘娘，算了吧。想必太子殿下已经歇息了，我们还是回去吧。太子素爱干净，这些衣服本宫命人先拿回去，熨烫干净。等太子出来以后，让他去我宫里拿。堂堂天朝太子妃，居然去明玉坊！哎呀呀呀！隔墙有我，你不知道吗？嚷嚷什么？我就是去开开眼界，又没干什么坏事。哎，下次你再去明玉坊的时候，带上我。堂堂天朝太子，居然去！我就是去开开眼界，又不是干什么坏事。现在不要说去明玉坊，什么时候能从这里出去都是个问题。肯定又是那带药的粥，再这么下去，饿都饿死了。得想个办法出去。我有办法，你装病。为什么是我？因为你上次没有痊愈，你装病最合适了。不干，我不会装。来人呐！哎怎么样？回禀太皇太后，太子殿下脉象虚浮，中气不足，故一时眩晕，但并无大碍。啊，是这样，那就请王太医出个方子。啊，你也知道，明日就要祭天了，让他在宫中好好的补养补养。是，嗯，微臣告退。嗯，好。太奶奶，那我是不是也不用关在这里了？你也可以出去了。太奶奶呢，也要回到寿荣宫去了
，你们听好了啊，把太子妃好好的送回宫里，好好的给她补养补养。是，太后太后，谢谢太奶奶。白驾回宫。哈哈哈哈哈！嗯，殿下，永娘，我们走吧。师恩，把我的衣服也拿来吧。殿下，您没事啊？是。不是这件，是我进来之前的那件。哦，永娘说那件皇后娘娘昨晚拿去熨烫了。还说等您出去后亲自过去取。皇后，是。那我的玉佩呢？玉佩。呃、母后。太子是来拿衣服的吧？是。我已经让工人熨烫好了。多谢母后。这块玉佩，我常看太子带着半块，可是另外半块我倒是没见过，不知道是哪里来的。这个是我从西周回来，永远姑姑送给我的。那他可有告诉你，这块玉佩的来历？这个他倒什么都没跟我说，就只是说，如果我喜欢，就把这半块送给我，配成一对，然后让我戴在身上，日日思念他。怎么了？啊，没什么，我只是没看见太子戴过。我从西周回来，就日日夜夜都带着他。只是你没注意罢了。哦，甚好。那既然是这么贵重的东西，就一定要把它收好了。是，母后。那孩儿告退了。嗯。去把裴将军找来，说我有急事找他，快去。殿下观察皇后神色